നമസ്കാരം സി സി ടി വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ പുന്നിയർകുളം പഞ്ചായത്തിലെ അണ്ടത്തോട് യത്തിങ്കാന ബീച്ചിൽ കടൽഭിത്തി നിർമ്മിക്കാൻ ധാരണ തീരുമാനം എൻ കെ അക്ബർ എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ കുന്നംകുളത്ത് വാഹനാപകടങ്ങൾ നാലു പേർക്ക് പരിക്ക് ചുവന്നൂരിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ നിർത്തിയിട്ട ഓട്ടോറിക്ഷയിലും ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിലും ഇടിച്ച അപകടം തെക്കേ പുറത്ത് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചും പട്ടാമ്പി റോഡിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്കൂട്ടറിലിടിച്ചും അപകടങ്ങൾ ഇയാൾ ചിറനല്ലൂർ കുട്ടിച്ചിറ പാടശേഖരത്തിൽ പടക്ക ഗോഡോണിന് സമീപം മധ്യവയസ്കനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി മരിച്ചത് വേലൂർ ഒളക്കിയെങ്കിൽ വർഗീസിന്റെ മകൻ അൻപത് വയസ്സുള്ള ജോൺ സാജു മൈക്രോ ഫിനാൻസ് സംഘത്തിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നതായി സൂചന മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കഥാകാരൻ സി വി ശ്രീരാമന്റെ പതിനാറാമത് ചരമദിനാചരണം നടന്നു മലയാളികളായ എഴുത്തുകാർ നേരിടുന്ന പരിധികളെ വെല്ലുവിളികളെ അനായാസം മറികടന്ന കഥാകാരനായിരുന്നു സി വി ശ്രീരാമനെന്ന് എഴുത്തുകാരി സി എസ് ചന്ദ്രിക അയനം സാംസ്കാരിക വേദി സാഹിത്യ അക്കാദമി സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ സി വി ശ്രീരാമൻ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു ജന്മസ്ഥലമായ കൊങ്ങനൂരിൽ സി പി എമ്മിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലും ദിനാചരണം പന്നിത്തടത്ത് ആക്രിക്കടയിൽ വൻ തീപിടുത്തം പന്നിത്തടം പമ്പിനോട് ചേർന്നുള്ള ആക്രിക്കടയിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഏഴയോടു കൂടിയായിരുന്നു അഗ്നിബാധ ഉണ്ടായത് കുന്നംകുളത്ത് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി തീയണയ്ക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുകയാണ് പുന്നിയൂർകുളം പഞ്ചായത്തിലെ അണ്ടത്തോട് യത്തിങ്കാന ബീച്ചിൽ കടൽഭിത്തി നിർമ്മിക്കുവാൻ ധാരണയായി എൻ കെ അക്ബർ എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം ചൊവ്വാഴ്ച കാലത്ത് പത്തുമണിക്ക് പുന്നിയൂർകുളം പഞ്ചായത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞ വർഷം പുന്നിയൂർകുളം പഞ്ചായത്തിൽ രൂക്ഷമായ കടലാക്രമണം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ ഇവിടെ കടൽഭിത്തിക്കായി ഫണ്ട് നീക്കിവെക്കുകയും ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ നീളത്തിലാണ് നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് എവിടെ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്താനായിരുന്നു യോഗം അണ്ടത്തോട് യത്തീംഖാന ബീച്ചിൽ നിന്നും തെക്കുഭാഗത്തേക്ക് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ നീളത്തിലാണ് ഭിത്തി കെട്ടുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ മറ്റു ജില്ലകളിലെ ഭിത്തി കെട്ടിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ അവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് ഇരുഭാഗത്തും തീരം കടൽ കവരുന്ന അവസ്ഥയും കൂടുതൽ കടൽക്ഷോഭവും വരുന്ന സാഹചര്യമുള്ളതിനാൽ വാർഡ് മെമ്പർമാർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു ഇതേ തുടർന്ന് ഇതിന് പരിഹാരം കാണുവാൻ തുടർച്ചയായി ഭിത്തി നിർമ്മാണം നടത്തുവാൻ സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാനും തീരുമാനിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജാസ്മിൻ ഷഹീർ സെക്രട്ടറി സുധീർ കുമാർ ഐ സി സി തൃശൂർ സബ് എഞ്ചിനീയർ എസ് കെ രമേശൻ കോസ്റ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ് ഡിവിഷൻ എറണാകുളം ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ കെ വി കോമൽ റോയ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ എസ് ദീപ തൃശൂർ സി ഇ എഫ് എസ് ഡയറക്ടർ എൻ ബീന അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ കെ എം സുനീർ തൃശൂർ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ സി ബി ബിൻഷ എ ഇ ഷെഫീഖ് ശരൺ തീരദേശ വാർഡ് മെമ്പർമാരായ സജിത ജയൻ കെ എച്ച് ആബിദ് പി എസ് അലി ഷാനിബ മൊയ്തുണി ആലത്തയിൽ മൂസ തുടങ്ങിയവരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റിൽ നമ്മുടെ ഈ പുനരുക്കുളം പഞ്ചായത്ത് രൂക്ഷമായ കടലാക്രമണം നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് കടൽഭിത്തി നിർമ്മിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ഭിത്തിയാണ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അത് ഏത് ഭാഗത്ത് വേണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൻ്റെ ആലോചന യോഗമാണ് ഇവിടെ നടന്നത് തുടർന്ന് ബാക്കിയുള്ള രൂക്ഷമായ കടലാക്രമണം നേരിടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി ഭിത്തി നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ഗവൺമെന്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു എയ്യാർ ചിറനല്ലൂർ കുട്ടിച്ചിറ പാടശേഖരത്തിൽ പടക്ക ഗോഡൌണിന് സമീപം മധ്യവയസ്കനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി വേലൂർ ഉളക്കിയെങ്കിൽ വർഗീസിന്റെ മകൻ അൻപത് വയസ്സുള്ള ജോൺ സാജുവിനാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് കടങ്ങോട് മില്ലുംപടി ആൽഫ കാറ്ററിംഗിലെ ജീവനക്കാരനാണ് ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോയതായിരുന്നു പാടത്ത് പണിക്കെത്തിയവരാണ് മൃതദേഹം ആദ്യം കണ്ടത് കുന്നംകുളം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി മെഡിക്കൽ കോളേജ് മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിഷക്കുപ്പിയും ലഭിച്ചു മൈക്രോ ഫിനാൻസ് സംഘത്തിൽ നിന്ന് നിരന്തരം ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നതായി പറയുന്നു പ്രീതയാണ് ജോൺ സാജുവിന്റെ ഭാര്യ ആൻജലോ ആൻസ്ലോ ആൻജോ എന്നിവർ മക്കളാണ് സംസ്കാരം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പത്തു മണിക്ക് വേലൂർ സെന്റ് സേവിയസ് ഫൊറോന ദേവാലയ സെമിത്തേരിയിൽ നടക്കും ചൊവ്വന്നൂരിൽ നിയന്ത്
ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ സമീപത്തെ വീട്ടുപറമ്പിലെ മുരിങ്ങമരത്തിലിടിച്ച് മുൻവശം പൂർണ്ണമായും തകർന്നു അപകട സമയത്ത് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഡ്രൈവർ ഇല്ലായിരുന്നു കുന്നംകുളം സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ മഹേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു കാർ ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാവാം അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം മേഖലയിൽ വൈദ്യുതി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടി വൈദ്യുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരംഭിച്ചു സിസിടിവി ന്യൂസ് കുന്നംകുളം കുന്നംകുളത്ത് കെ എസ് ആർ ടി സി സ്വിഫ്റ്റ് ബസ് സ്കൂട്ടറിലിടിച്ച അപകടം ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു താഴത്തെ പമ്പിന് സമീപം കെ എസ് ആർ ടി സി സ്വിഫ്റ്റ് ബസ് സ്കൂട്ടറിൽ തട്ടിയെന്ന് തുടർന്ന് റോഡിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീണ സ്കൂട്ടർ യാത്രികൻ കണ്ടാനശ്ശേരി അരിയനൂർ സ്വദേശി തൈവളപ്പൽ വീട്ടിൽ മുപ്പത്തൊൻപത് വയസ്സുള്ള സുബീഷിനാണ് പരിക്ക് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മുക്കാലിനായിരുന്നു അപകടം അപകടശേഷം ഇടിച്ച ബസ് നിർത്താതെ പോയതായും പറയുന്നു കുന്നംകുളം ഭാഗത്ത് നിന്ന് പെരുമ്പലാവ് ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന സ്കൂട്ടറിന്റെ ഹാൻഡിൽ പിറകിൽ വരികയായിരുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി സ്വിഫ്റ്റ് ബസിന്റെ ഒരു വശം തട്ടുകയായിരുന്നുവെന്നും ബസ് അമിത വേഗതയിലായിരുന്നുവെന്നും ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു അപകടത്തിൽ തലയ്ക്കുൾപ്പെടെ സാരമായി പരിക്കേറ്റ യുവാവിനെ സംഭവ സ്ഥലത്ത് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നവർ ചേർന്ന് മലങ്കര ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അപകടത്തിൽ സ്കൂട്ടറിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു പരുക്ക് സാരമുള്ളതായതിനാൽ തുടർ യുവാവിനെ തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി മലയാളികളായ എഴുത്തുകാർ നേരിടുന്ന പരിധികളെ വെല്ലുവിളികളെ അനായാസം മറികടന്ന കഥാകാരനായിരുന്നു സി വി ശ്രീരാമനെന്ന് എഴുത്തുകാരി സി എസ് ചന്ദ്രിക അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അയനം സാംസ്കാരിക വേദി സാഹിത്യ അക്കാദമി സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സി വി ശ്രീരാമൻ അനുസ്മരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ അധികം എഴുത്തുകാരില്ല ആ അർത്ഥത്തിൽ അഖില ലോക മാനവനായ എഴുത്തുകാരനാണ് സി വി എന്ന നിസ്സംശയം വിശേഷിപ്പിക്കാം എന്ന് സി എസ് ചന്ദ്രിക പറഞ്ഞു അനുഭവം രാഷ്ട്രീയം യാത്ര പഠനം എന്നിവയിലൂടെ സമൂഹത്തിന്റെ വികാരങ്ങളും വേദനകളും പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള അസാമാന്യമായ ഗ്രാഹ്യശക്തിയാണ് സി വിയെ എഴുത്തിലും ജീവിതത്തിലും വ്യതിരക്തനാക്കുന്നതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു നമുക്കിടയിൽ ജീവിച്ച സി വിയെ മരണശേഷമാണ് കൂടുതൽ തെളിച്ചതോടെ വായനക്കാർ കണ്ടെടുത്തതെന്നും സാഹിത്യരംഗത്തെ ഒട്ടും വ്യാജമല്ലാത്ത സൌഹൃദ പച്ചയായിരുന്നു സി വി എന്നും മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തിൽ കഥാകൃത്ത് എൻ രാജൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അയനം ചെയർമാൻ വിജേഷ് എടക്കുന്നി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ സി ആർ ദാസ് എം എൻ വിനയകുമാർ ഷീബ അമീർ വി കെ രമേഷ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോസഫ് ടി ടി പ്രഭാകരൻ പി സലിംരാജ് ജേക്കബ് ബെഞ്ചമിൻ ടി പി ബെന്നി അരവിന്ദൻ പണിക്കശ്ശേരി എം ആർ മൌനീഷ് യു എസ് ശ്രീശോഭ് ടി എം അനിൽകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കൊങ്ങണൂരിന്റെ വിശ്വസാഹിത്യകാരൻ സി വി ശ്രീരാമന്റെ പതിനാറാമത് ചരമവാർഷിക ദിനത്തിൽ സി പി എം കൊങ്ങണൂർ ബ്രാഞ്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു അനുസ്മരണ മണ്ഡപത്തിൽ രാവിലെ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ടി കെ വാസു പതാക ഉയർത്തി തുടർന്ന് സി വി ശ്രീരാമന്റെ വസതിയിലെ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചനയുമുണ്ടായി ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ടി കെ വാസു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം എം ബാലാജി ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം എൻ സത്യൻ പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം വി കെ ശ്രീരാമൻ പി എം സോമൻ സി ജി രഘുനാഥ് പി ജി ജയപ്രകാശ് പോർപ്പുളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രാമകൃഷ്ണൻ കെ എസ് പ്രിയേഷ് വി ജെ ജയൻ വാർഡ് മെമ്പർ അഖില മുകേഷ് മുകേഷ് കൊങ്ങണൂർ വി എസ് ഷനിൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കുന്നംകുളം തെക്കേപ്പുറത്ത് ബൈക്കും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് പരുക്ക് സ്കൂട്ടർ യാത്രികൻ തെക്കേപ്പുറം സ്വദേശി തെക്കേപ്പുറം വീട്ടിൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ശിവദാസ് ബൈക്ക് യാത്രികരായ ആൾത്തറ സ്വദേശി കാളടി പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ആദർശ് ആൾത്തറ സ്വദേശി കാട്ടിച്ചേരി വീട്ടിൽ പത്തൊൻപത് വയസ്സുള്ള അക്ഷയ് എന്നിവർക്കാണ് പരിക്ക് ഇന്നലെ രാത്രി ഏഴുമണിയോടു കൂടിയായിരുന്ന അപകടം പരിക്കേറ്റവരെ കുന്നംകുളം മലങ്കര ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു സ്കൂട്ടർ യാത്രികനെ തലയ്ക്കും ബൈക്ക് യാത്രികർക്ക് കാലിനും കയ്യിനും പരിക്കുണ്ട് ആരുടെയും പരുക്ക് ഗുരുതരമല്ല അപകടത്തിൽ ബൈക്കിനും സ്കൂട്ടറിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു കടവലൂർ കോക്കൂർ മേഖലകളിലെ വിരിപ്പ് കൃഷിയുടെ കൊയ്ത്ത് ആരംഭിച്ചു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം അടക്കമുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്താണ് ഇത്തവണ കൃഷി പൂർത്തിയാക്കിയത് കോക്കൂർ പാടശേഖരത്തിൽ ഇരുപത് ഏക്കർ പാടത്താണ് കൊയ്ത്തു പുരോഗമിക്കുന്നത് മികച്ച വിളവ് ലഭിച്ചുവെന്ന് കർഷകർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായത് വിളവെടുപ്പ് എളുപ്പമാക്കി നെല്ല് സംഭരണത്തിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഇത്തവണ വൈകാതിരുന്നതിനാൽ നെല്ല് എടുക്കുവാനും കാലതാമസം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കർഷകർ കൊയ്ത്ത് പൂർത്തിയായതിനു ശേഷമേ മില്ലുകാർ നെല്ല് സംഭരിക്കാൻ എത്തുകയുള്ളൂ മഴ ഭീഷണി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ അതുവരെ ന
നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിലെ സഹകരണ സംഘങ്ങളെ ഒരു കരുവന്നൂർ ബാങ്കിന്റെ തട്ടിപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ ആകെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭരണഘടനാ ഏജൻസിയായ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ നടന്നു വരുന്നത് മൂന്നാം ദിവസമായ തിങ്കളാഴ്ച കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിലെ മില്ല് സെന്ററിൽ നിന്നാരംഭിച്ച ജാഥ വെള്ളറക്കാട് പള്ളി പന്നിത്തടം എയ്യാൽ ചുങ്കം ചുവന്നൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പഴുന്നാന പന്തല്ലൂർ കുന്നംകുളം നഗരസഭയിലെ അടുപ്പുട്ടി ഹിൽസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സമാപനമായത് വാദ്യാഘോഷങ്ങളും മുത്തുകുടകളും പൂത്തിരികളുമായി ഉത്സവ അന്തരീക്ഷത്തിലായിരുന്നു ജാഥ സമാപിച്ചത് സമാപന യോഗത്തിൽ സി സി ഷെറി അധ്യക്ഷനായി കെ ടി ഷാജൻ ഇ എ ദിനമണി എം ബാലാജി ബാഹുലയൻ മാസ്റ്റർ ടി കെ വാസു റിഫിക് തങ്ങൾ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സ്വീകരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ ടി കെ വാസു വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ എം പി റഫീഖ് തങ്ങൾ സി പി ഐ എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം എം ബാലാജി കുന്നംകുളം ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം എൻ സത്യൻ വടക്കാഞ്ചേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ ഡി ബാഹുലയൻ കെ എ അസീസ് കെ ബി ജയൻ എൽ ഡി എഫ് നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാൻ കെ ടി ഷാജൻ എൻ സി പി നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എം എം അബ്ദുൾ ജലീൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നാലാം ദിവസമായി ചൊവ്വാഴ്ച പോർക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ കൊങ്ങണൂരിൽ നിന്നാരംഭിച്ച് പോർക്കുളം സെന്റർ മങ്ങാട് സെന്റർ കുന്നംകുളം നഗരസഭയിലെ കിഴൂർ സെന്റർ വടുതല അഞ്ഞൂർപാലം അഞ്ഞൂർകുന്ന് ആർത്താറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തി ചെമ്മണ്ണൂരിൽ സമാപിക്കും സിസിടിവി ന്യൂസ് കുന്നംകുളം രണ്ട് കൊലപാതക ശ്രമം ഉൾപ്പെടെ പത്തോളം ക്രിമിനൽ കേസുകൾ പ്രതിയായ യുവാവിനെ വടക്കേക്കാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തൊഴിയൂർ തറയിൽ വീട്ടിൽ മുസ്തഫയാണ് വടക്കേക്കാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വിവിധ കേസുകളിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ തൃശൂർ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ നിന്ന് ജാമ്യമെടുത്ത ശേഷം മുസ്തഫ ഒളിവിൽ പോവുകയായിരുന്നു ഇയാളുടെ കൂട്ടുപ്രതി സുനീർ ഒരാഴ്ച മുൻപ് അറസ്റ്റിലായിരുന്നു ഇയാളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എസ് എച്ച് ഒ അമൃതരംഗൻ എസ് എസ് സി പി ഒ രതീഷ് സുനിൽ കുമാർ ഷിഹാബ് റജിൻ ഷാജി കുമാർ വിപിൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃശൂർ കോടതി പരിസരത്ത് നിന്ന് മുസ്തഫയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇയാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ഈ ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുന്നംകുളം ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു സ്കൂളിന്റെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ കൗൺസിലർ ബിജു സി ബേബി നിർവഹിച്ചു പ്രധാന അധ്യാപകൻ എം കെ സോമൻ അധ്യക്ഷനായി ഡോക്ടർ നായന ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകി സ്കൂൾ കൗൺസിലർ ബിജു ടീച്ചർ സംസാരിച്ചു ഇടതുപക്ഷ വേട്ടയ്ക്കും സഹകരണ മേഖല തകർക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ ഗൂഢ നീക്കത്തിനുമെതിരെ എൽ ഡി എഫ് മള്ളൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി നേതൃത്വമുള്ള ജാഥ പര്യടനം തുടരുന്നു മൂന്നാം ദിനത്തിൽ വെങ്കിടങ്ങിൽ നിന്നും പ്രയാണം ആരംഭിച്ച ജാഥ കരുവന്തല തൊയക്കാവ് പാടൂർ മുല്ലശ്ശേരി താണവീതി എലവത്തൂർ പെരുവല്ലൂർ മമ്മായി എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വീകരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം എളവള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ വാകയിൽ സമാപിച്ചു സ്വീകരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ മുരളി പെരുന്നല്ലി എം എൽ എ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ടി എം മുഹമ്മദ് ഷാഫി മാനേജർ വി ആർ മനോജ് സി കെ വിജയൻ കെ എഫ് ഡേവിസ് വി ജി സുബ്രഹ്മണ്യൻ കെ എ വിശ്വംഭരൻ വി എൻ സുർജിത്ത് രാകേഷ് കണിയാംപറമ്പിൽ ആഷിഖ് വലിയകത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തിങ്കളാഴ്ച കേച്ചേരിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ജാഥ പ്രയാണം വൈകിട്ട് കണ്ടാണശ്ശേരിയിൽ സമാപിച്ചു ചിറ്റഞ്ഞൂരിൽ വീടിന്റെ വിറക് പരക്കുള്ളിൽ നിന്നും മലമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടി ചിറ്റഞ്ഞൂർ വാഴപ്പള്ളി വീട്ടിൽ ഫ്രാൻസിസിന്റെ വീടിന്റെ സമീപത്തുള്ള വിറകുപുര നിന്നാണ് ഇരവിഴിഞ്ഞ നിലയിൽ മലമ്പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയത് ഫ്രാൻസിസിന്റെ മകൻ വിറകുപുര അടക്കാൻ ചെന്ന സമയത്ത് ശബ്ദം കേട്ടതിനെ തുടർന്ന് പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് കഴുക്കോലിന് മുകളിൽ ചുറ്റിക്കിടക്കുന്ന നിലയിൽ മലമ്പാമ്പിനെ കണ്ടത് തുടർന്ന് വനവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സ്ഥലത്തെത്തിയ ആനിമൽ റെസ്ക്യൂവർ ഷഹീൻ കൊച്ചന്നൂർ ജസിർ നിതീഷ് രഞ്ജിത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാമ്പിനെ പിടികൂടി ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതർക്ക് കൈമാറി കോതമംഗലം മർത്തോമൻ ചെറിയ പള്ളിയിൽ കബറടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എൽദോമാർ ബസേലിയോസ് ബാവയുടെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടാമത് ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ ചാലിശ്ശേരി സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെന്റ് പോൾസ് ഓർത്തഡോക്സ് സിറിയൻ പള്ളിയിൽ ആഘോഷിച്ചു ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് സന്ധ്യാ നമസ്കാരം നേർച്ച വിളമ്പൽ എന്നിവ നടന്നു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വികാരി ഫാദർ മത്തായി പനംകുറ്റിയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർ
ഇരുപത്തൊന്നാമത് കുന്നംകുളം സെന്റർ മാർത്തോമ കൺവെൻഷൻ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പതിന് മാർത്തോമ സഭയുടെ കുന്നംകുളം മലബാർ ഭദ്രാസന അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ തോമസ് മാർ തീത്തോസ് എപ്പിസ്കോപ്പയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭ കുന്നംകുളം ഭദ്രാസനാധിപൻ ഡോക്ടർ ഗീവർഗീസ് മാർ യൂലിയോസ് മെത്രാപ്പൊലിത്ത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മലബാർ സ്വതന്ത്ര സുറിയാനി സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ സിറിൽ മാർ ബസേലിയോസ് മെത്രാപ്പൊലിത്ത അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തും വിവിധ യോഗങ്ങളിൽ കൽദായ സഭ മെത്രാപ്പൊലിത്ത അഭിവന്ദ്യ ഔഗിൻ കുര്യാക്കോസ് മെത്രാപ്പൊലിത്ത സീറോ മലബാർ സഭ തൃശൂർ രൂപത ബിഷപ്പ് മാർ ടോണി നീലങ്കാവിൽ ഫാദർ പൌലോസ് പാറേക്കര കോർ എപ്പിസ്കോപ്പ ഡോക്ടർ ജോർജ് വർഗീസ് റാന്നി എബ്രഹാം പി ഉമ്മൻ നാരകത്താനി സി ബി ടി മാത്യൂസ് തിരുവല്ല നാബിൾ എബ്രഹാം ചുങ്കത്തറ എന്നിവർ പ്രസംഗിക്കും എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലുമുള്ള രാത്രി പൊതുയോഗങ്ങൾക്ക് പുറമെ സൺഡേ സ്കൂൾ യുവജനവേദി സേവികാ സംഘം ഇടവക മിഷൻ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ഫോറം എന്നിവയുടെ പ്രത്യേക യോഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും പതിമൂന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കും മൂന്ന് മുതൽ കുന്നംകുളം പ്രദേശത്തെ ഒമ്പത് എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകളിലെ വൈദികർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഐക്യവൈദിക സമ്മേളനവും നടക്കും എല്ലാ യോഗങ്ങൾക്ക് ശേഷവും സ്നേഹവിരുന്നും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗാനശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കുന്നംകുളം സെന്റർ മാർത്തോമ ഗായക സംഘം നേതൃത്വം നൽകും കൺവെൻഷന്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണം സഭയുടെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കൺവെൻഷൻ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് റൌറൻ ഷൈമോൻ എലിയാസ് ജനറൽ കൺവീനർ വി കെ ഡെന്നി ട്രഷറർ ബൈജു പാപ്പച്ചൻ മീഡിയ ആൻഡ് പബ്ലിസിറ്റി ജോയിന്റ് കൺവീനർ അജിത്ത് ചീരൻ റൌറൻ കോശി കുര്യൻ റൌറൻ അജിത് കെ ഉമ്മൻ സി എസ് ഉണ്ണി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സിസിടിവി ന്യൂസ് കുന്നംകുളം ക്രൈസ്റ്റാർട്സിന്റെ രജത ജൂബിലി സ്മാരകമായ ബസ് സ്റ്റോപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ ചെയർമാൻ പി എൻ സുരേന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ടാണ് ക്ലബ് അംഗങ്ങൾ ശ്രമദാനമായി ബസ് സ്റ്റോപ്പിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി ജോയ്സിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ സംഭാവന കൂപ്പൺ നറുക്കെടുപ്പ് നഗരസഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കെ അജിത് കുമാർ നിർവഹിച്ചു ഡിവിഷൻ കൗൺസിലർ ജിൻസി ജോയ്സൺ സ്നേഹാലയ മാന്റണി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പൊതുയോഗത്തിന് ജൂബിലി സംഘാടക സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ ബൈജു ഇമേജ് സ്വാഗതവും ക്ലബ് സെക്രട്ടറി ബിജു ഗിനേഷ്യസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു പുന്നിയർക്കുളം പരൂർ കാരുണ്യം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും കുടുംബസംഗമവും അർഹരായവർക്കുള്ള ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് വിതരണവും നടന്നു ചൊവ്വാഴ്ച കാരുണ്യം ഓഫീസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രശസ്ത മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കർ റിംഷാദ് ക്ലാസ് നയിച്ച് ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാരുണ്യം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഷെരീഫ് പണ്ടോത്തയിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ ചെയർമാൻ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഷംസുദ്ദീൻ ആറ്റുപുറം നന്ദി പറഞ്ഞു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാരായ ജമാലുദ്ദീൻ മിസ്രിയ എന്നിവർ രോഗികളെ പരിശോധിച്ചു തുടർന്ന് സമസ്ത പൊതുപരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം സ്വന്തമാക്കിയ നജില അബ്ദുള്ള റിദ ഫാത്തിമ എറണാകുളത്ത് നടന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കത്ത കുമിത്ത വിഭാഗത്തിൽ സ്വർണം നേടിയ മുത്താബിത്ത് ലോങ് ജമ്പിൽ സ്വർണം നേടിയ മുഹമ്മദ് ബിലാൽ എന്നിവരെ ആദരിച്ചു തുടർന്ന് നിർദ്ധനരായ അൻപത് കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള കിറ്റ് വിതരണവും ഉണ്ടായി ക്യാമ്പിന് കാരുണ്യം ഭാരവാഹികളും ലേഡീസ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളും നേതൃത്വം നൽകി സംസ്ഥാനത്ത് എ ഐ ക്യാമറകളുടെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമായതോടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇല്ലാതെയും നമ്പർ പ്ലേറ്റിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചും സർവീസ് നടത്തുന്ന ബൈക്കുകൾ സജീവമാകുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ബൈക്കുകൾ കുന്നംകുളം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കുന്നംകുളം സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ യു കെ ഷാജഹാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ മഹേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിലാണ് ബൈക്കുകൾ പിടികൂടിയത് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പത്തോളം ബൈക്കുകളാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത് എ ഐ ക്യാമറകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാനും ചിലർ ബൈക്കിലെത്തി മാല പൊട്ടിക്കാനും ബൈക്കിന്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ ഊരിവെക്കുകയോ നമ്പർ പ്ലേറ്റിന്റെ പകുതി ഭാഗം പൊട്ടിക്കുകയോ പ്ലേറ്റിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാതികൾ വ്യാപകമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇല്ലാതെ സർവീസ് നടത്തുന്ന ബൈക്കുകൾ പിടികൂടുവാൻ കുന്നംകുളം പോലീസ് പ്രത്യേക സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചത് തുടർന്ന് കുന്നംകുളം പോലീസ് പരിധിയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പോലീസ് പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് നമ്പർ പ്ലേറ്റിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ച് സർവീസ് നടത്തിയ ബൈക്കുകൾ പോലീസ് പിടികൂടിയത് ഇത്തരത്തിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ബൈക്കുകളിൽ അഞ്ചെണ്ണം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു വരും ദിവസങ്ങളിലും മേഖലയിൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കുമെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി സിസിടിവി ന്യൂസ് കുന്നംകുളം പഴഞ്ഞി അരുവായി കുഞ്ഞുകുളത്തിന്റെ മോട്ടോർ പുരയ്ക്ക് സമീപം സംരക്ഷണ ഭിത്തി ഇടിയുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് കരിങ്കൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഭിത്ത
ഗുരുവായൂർ തിരുവെങ്കിടം എൻ എസ് എസ് കരയോഗം കുടുംബ സംഗമം താലൂക്ക് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് കെ ഗോപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരയോഗം പ്രസിഡന്റ് വി ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി എം ശ്രീനാരായണൻ ഗോപി മനയത്ത് ഷൺമുഖൻ തെച്ചിയിൽ രേഖ പറയത്ത് അരവിന്ദാക്ഷ മേനോൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം ചികിത്സാ ധന സഹായ വിതരണം കലാപ്രതിഭകളെ ആദരിക്കൽ എന്നിവയും ഉണ്ടായി കേരള മുസ്ലിം ജമാത്ത് വടക്കേക്കാട് സോൺ കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിമുഖത്തിൽ മിലാദ് സന്ദേശയാത്രയ്ക്ക് സ്വീകരണം നൽകി തിരുനബിയുടെ സ്നേഹലോകമെന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഒക്ടോബർ പതിനാല് ശനിയാഴ്ച തൃശൂർ വാദി മദീന നഗരിയിലാണ് ജില്ലാ മിലാദ് കോൺഫറൻസ് നടക്കുക ഇതിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം കേരള മുസ്ലിം ജമാത്ത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് ഫസൽ തങ്ങൾ നയിക്കുന്ന മിലാദ് സന്ദേശയാത്രയ്ക്ക് വടക്കേക്കാട് നൽകിയ സ്വീകരണത്തിൽ വി സി ഉമർ ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുഹമ്മദ് അലി വടതല അബുബക്കർ ഹാജി കൌക്കാനപ്പെട്ടി ഉവൈസ കാഫി അഗലാട് തുടങ്ങിയവർ ചേർന്ന് യാത്രാ സംഘത്തെ സ്വീകരിച്ചു സയ്യിദ് ഫസൽ തങ്ങൾ വാടനപ്പള്ളി പ്രമേയ പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചു വരവർ മൊഹീദീൻ സക്കാഫി അബു ഹാജി കല്ലൂർ സലാം ഹാജി കല്ലൂർ അബ്ദുൽ അസീസ് നിസാമി വരവൂർ ഷമീർ എറിയാട മാഹിൻ സുഹരി വടൂക്കര അബ്ദുൽ വാഹിദ് നിസാമി ചാവക്കാട് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഡേയുടെ ഭാഗമായി പഴഞ്ഞി എം ഡി കൂടതിൽ എൻ സി സി കേഡറ്റുകൾ ആകാശത്തിന്റെ കാവൽക്കാരെ കുറിച്ചറിയാൻ മീറ്റ് ദി ഹീറോ സംഘടിപ്പിച്ചു എരുമപ്പെട്ടി റീച്ച് ഫോർ ദി സ്റ്റാർസ് ക്ലാസ് റൂമിൽ നടത്തിയ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് മുൻ വിംഗ് കമാൻഡർ പി എം ലോകനാഥുമായി കേഡറ്റുകൾ സംവദിച്ചു ആയിരത്തി അൻപത്തൊൻപതിൽ തന്റെ പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൽ പ്രവേശിച്ച ലോകനാഥൻ ഫൈറ്റർ പൈലറ്റായി സേവനം ചെയ്യുകയും ആയിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധത്തിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ നടത്തിയ ബോംബിംഗ് ഓപ്പറേഷനിൽ പങ്കാളിയാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തന്റെ യുദ്ധാനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും എയർഫോഴ്സിലെ സേവന സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും ലോകനാഥൻ കേഡറ്റുകളോട് വിശദീകരിച്ചു കെയർടേക്കർ സി സി ബെൻസൺ സീനിയർ അണ്ടർ ഓഫീസർ സി എം മുഹമ്മദ് ഷാഫി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുപത്തെട്ട് കേഡറ്റുകൾ ഇന്ററാക്ഷനിൽ പങ്കെടുത്തു ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാർഡിലെ ഫുട്ബോൾ കൂട്ടായ്മയായ മെയ്സ് പൂക്കോട്ടിന്റെ അഭിമുഖത്തിൽ നടക്കുന്ന മൂന്നാമത് ഫുട്ബോൾ ലീഗിന് തൊഴിയൂർ ലാലിഗ ടർഫ് കോർട്ടിൽ ആരംഭമായി ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ അനീഷ് മ ഷനോജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സുധീർ ഉപ്പുങ്ങൽ ബഷീർ പൂക്കോട് മധു തറയിൽ ജെയ്സൺ കാവീട് സനീഷ് സുമേഷ് ഷനോജ് മുള്ളത്ത് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു മലബാർ സ്വാതന്ത്ര്യ സുറിയാനി സഭ കല്ലുംപുരം സെന്റ് ജോർജ് പള്ളി പെരുന്നാളിന്റെ കൊടിയേറ്റം ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി നടക്കും ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം ഇടവക വികാരി ഫാദർ പ്രിൻസായി കോലാടിയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ പെരുന്നാൾ കൊടിയേറ്റം ഉണ്ടാകും പെരുന്നാൾ കൊടിയേറ്റത്തിന് വികാരി ഫാദർ പ്രിൻസായി കോലാടി ഇടവക സെക്രട്ടറി സി പി ഡേവിഡ് ട്രഷറർ പി സി സൈമൺ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ കൌൺസിൽ അംഗങ്ങൾ മീഡിയ കൺവീനർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകും ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് തീയതികളിലായിട്ടാണ് പെരുന്നാൾ ആഘോഷം ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം സത്രം സർപ്പക്കാവിൽ ആയില്യ മഹോത്സവം ആഘോഷിച്ചു ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിമുഖത്തിലാണ് ആഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് സർപ്പക്കാവിൽ സർപ്പ പൂജ കരിങ്കാളി പൂജ എന്നിവ നടന്നു പാതിരാകുന്നത്ത് കളപ്പുര മനയിൽ നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരി മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു വടക്കേപ്പാട്ട് പ്രദീപ് വാര്യരുടെ അഷ്ടപതി കലാനിലയം രതീഷും സംഘവും അവതരിപ്പിച്ച തായമ്പക ശ്രീകൃഷ്ണപുരം സതീശനും സംഘത്തിന്റെയും പുള്ളുവൻ പാട്ട് എന്നിവയുണ്ടായിരുന്നു ദേവസ്വം ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ വി കെ വിജയൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ കെ പി വിനയൻ വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ പി ഡി ഇന്ദുലാൽ വൈശാഖ് താമരയൂർ കെ ആർ രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി തൃശൂർ കട്ടിലപ്പൂവം സ്വദേശി റെജിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൂറ്റൻ രാജവെമ്പാലയെ പിടികൂടി പതിനഞ്ചടി നീളമുള്ള രാജവെമ്പാലയെ വീടിന് പുറകിലെ വിറകുപുരയിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് വീട്ടുകാർ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വൈൽഡ് ആനിമൽ റെസ്ക്യൂവർ ലിജോയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പാമ്പിനെ പിടികൂടിയത് കുരങ്ങന്മാരുടെ ബഹളം കേട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് വീടിന് പിന്നിൽ കൂറ്റൻ രാജവെമ്പാലയെ കണ്ടത് ഭയന്നുപോയ വീട്ടുകാർ ഉടൻ തന്നെ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിവരമറിയിച്ചു തുടർന്ന് വനംവകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി പാമ്പിനെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ വൈൽഡ് ആനിമൽ റെസ്ക്യൂവർ ലിജിയോയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പാമ്പിനെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മ
വേലൂർ മണിമാർക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിലെ അയില്യ പൂജ മഹോത്സവം ഭക്തി സാന്ദ്രമായി രാവിലെ നട തുറന്നതോടെ മംഗല്യഭാഗ്യത്തിനും സന്താന ലബ്ധയ്ക്കും സർപ്പദോഷ പരിഹാരത്തിനും നാഗപ്രീതിക്കുമായി ഭക്തർ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ എത്തി പാലുന്നൂറും നൽകാൻ അഭിഷേകങ്ങൾ എന്നിവയുണ്ടായി ചടങ്ങുകൾക്ക് ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തി വൈകുണ്ടം നാരായണൻ നമ്പൂതിരി മുഖ്യ കാർമ്മികനായി ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റി ശിവദാസൻ പെരുവഴിക്കാട് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ ശിവരാമൻ സെക്രട്ടറി സുജി ഷരുവാത്തോട്ടിൽ ജനറൽ കൺവീനർ മനോജ് പെരുവഴിക്കാട്ട് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഐ എം എ കുന്നംകുളവും സ്മൃതിപഥം ഡിമെൻഷ്യ ഡേ കെയർ സെന്ററും സംയുക്തമായി മറവി രോഗ ബാധിതർക്കായി ആർത്താറ്റ് സ്മൃതിപഥത്തിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു കുന്നംകുളം ഐ എം എ പ്രസിഡന്റും പുന്നിയർകുളം ശാന്തി നഴ്സിംഗ് ഹോമിലെ ചീഫ് ഫിസിഷ്യനുമായ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കൃഷ്ണൻ ഐ എം എ ട്രഷററും കുന്നംകുളം സൌത്ത് സോൺ ഇ എൻ ടി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചീഫ് സർജനുമായ ഡോക്ടർ ഷജീർ അഹമ്മദ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ചാലശ്ശേരി ജി സി സി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ അഭിമുഖത്തിൽ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി താരങ്ങൾക്ക് ജേഴ്സികൾ വിതരണം ചെയ്തു പി വി ഉമ്മർ മൗലവി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ജി സി സി പ്രസിഡന്റ് റോബർട്ട് തമ്പി അധ്യക്ഷനായി പി വി ഉമ്മർ മൗലവി ശശി കരിപ്പാലി ഹരിദാസ് എന്നിവർ ചേർന്ന് ജേഴ്സികൾ വിതരണം ചെയ്തു അക്കാദമി താരങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ യോഗവും ചേർന്നു അക്കാദമി ഡയറക്ടർ കേരള പോലീസ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രീരാഗ് അംബാടി കോച്ചുമാരായ റംഷാദ് ഷൈബിൻ എന്നിവർ അക്കാദമി പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു നിരവധി രക്ഷിതാക്കൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി അണ്ടർ ഫിഫ്റ്റീൻ അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ വിഭാഗങ്ങളിലായി നൂറിലധികം കുട്ടികൾക്കാണ് ജി സി സി അക്കാദമിയിലൂടെ മികച്ച പരിശീലനം നൽകുന്നത് ഇതിനകം കായിക കേരളത്തിനായി നിരവധി താരങ്ങളാണ് ജി സി സി ക്ലബിലൂടെ നേട്ടത്തിന്റെ നെറുകയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ചടങ്ങിൽ സെക്രട്ടറി എം എം ഇക്ബാൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി വി മണികണ്ഠൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർമാരായ നൌഷാദ് മുക്കൂട്ട ശ്രീജിത്ത് ക്ലബ് രക്ഷാധികാരി ബാബു നാസർ വോളിബോൾ കോച്ച് നാസർ പാർമേൽ ട്രഷറർ ടി എം ബഷീർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സി സി ടി വി ന്യൂസ് പെരുമ്പിലാവ് ലോക തപാൽ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പഴഞ്ഞി മാർ ബസേലിയോ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഴഞ്ഞി തപാൽ ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ചു തപാൽ ഓഫീസിൽ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു നൽകി കുട്ടികൾ കൂട്ടുകാർക്ക് എഴുതിയ കത്തുകൾ പോസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു കൂടാതെ കുട്ടികൾ വിദ്യാലയത്തിൽ കുട്ടീസ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്ഥാപിച്ചു കുട്ടികളിൽ നിന്ന് തന്നെ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററെയും പോസ്റ്റ് മാൻമാരെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു വിവിധ ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് എഴുതിയ കത്തുകൾ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തരം തിരിച്ച് സീലടിച്ച് കുട്ടി പോസ്റ്റ്മാൻമാർ ക്ലാസ്സുകളിലെത്തി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൈമാറി അമിത് സി സാം പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററായും ഡെറിൻ പി ബിജു ഹുസൈൻ റിഷാൻ എന്നിവർ പോസ്റ്റ്മാൻമാരായും ക്യാമ്പയിന് നേതൃത്വം നൽകി മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷിന്റെ ഭാഗമായി വടക്കേക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ സർവകക്ഷി യോഗം നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് വടക്കേക്കാട് സി എച്ച് സി കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടക്കും അംഗൻവാടി ജീവനക്കാർ മത നേതാക്കന്മാർ വാർഡ് മെമ്പർമാർ ആശാപ്രവർത്തകർ എൻ ജി ഒ സംഘടനാ അംഗങ്ങൾ യൂത്ത് ക്ലബ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം ഓരോ ജീവനക്കാരും അവരുടെ മേഖലയിലെ പൊതുരംഗത്തെ പ്രമുഖരുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ജില്ലാ ആർ സി എച്ച് ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ജയന്തി വടക്കേക്കാട് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സി കെ സുരേഷ് എന്നിവർ അറിയിച്ചു പുന്നൂർ എടക്കര ഐ ഡി സി ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിൽ മിലാദ് ആഘോഷം നടന്നു എടക്കര സെക്ഷൻ ജനറൽ മാനേജർ അലി മഹളരി പതാക ഉയർത്തി ഹുസൈൻ ബാക്കവി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മിലാദ് റാലിയും ഉണ്ടായി മിലാദ് റാലിക്ക് ദഫ് സ്കൌട്ട് ഫ്ലവർ ഷോ എന്നിവ കാണികൾക്ക് ആവേശമായി അധ്യാപകരായ ഹാരിസ് ഹാറൂനി ഷിഹാബ് ഹാറൂനി റാഷിദ് സക്കാഫി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി എടക്കര ഒനൈസ യുവധാര മഹാത്മാന്യ ക്ലബുകൾ റാലിക്ക് മധുര പാനീയങ്ങൾ നൽകി സ്വീകരണം നൽകി തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാപരിപാടികളും മൗലീദ് പാരായണവും ദുവ മജ്ലിസും അന്നദാനവും നടന്നു ഐ ഡി സി മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികളും സംബന്ധിച്ചു അഷ്റഫ് കൂട്ടായ്മ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി കാസർഗോഡ് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് നടത്തുന്ന പര്യടനത്തിന് തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പെരുമ്പിലാവിൽ സ്വീകരണം നൽകി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മനരിക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കഴുത്താണിക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മൌവൽ മുഖ്യവർ ഭാഷണം നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ എച്ച് വിഷയാവതരണം നടത്തി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആൾത്തറ പുഴക്കര എറണാകുളം വെങ്കിടങ്ങ് ഹാജി മണലൂർ വി കെ ബി ഗുരുവായൂർ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാന ജില്ലാ മണ്ഡലം നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു
സ്വർണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് മലായ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് മലായ ജംഗ്ഷൻ കുന്നംകുളം സ്വർണം ഗ്രാമിന് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ സ്വർണം ഭവന് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് മലായ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് മലായ ജംഗ്ഷൻ കുന്നംകുളം വെള്ളി ഗ്രാമിന് എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ ചർമ്മം ചാലിശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പിൻവശം താമസിക്കുന്ന അയ്യമ്പറമ്പിൽ പരേതനായ കോരുവിന്റെ ഭാര്യയും ചാലിശ്ശേരി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സഹയാത്ര പ്രസിഡന്റ് വടക്കേട്ടുവളപ്പിൽ വി വി ബാലകൃഷ്ണന്റെ സഹോദരിയുമായ ജാനകി നിര്യാതയായി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് വയസ്സായിരുന്നു ലീല വിലാസിനി ശോഭ എന്നിവർ മക്കളാണ് സംസ്കാരം നാളെ രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് നടക്കും വെരൂർ കുട്ടംകുളം കോട്ടയിൽ പരേതനായ നാരായണൻ ഭാര്യ മാധവി നിര്യാതയായി തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം നടത്തി രാധ ജയപ്രകാശൻ പങ്കജാക്ഷൻ രാജലക്ഷ്മി നന്ദകുമാർ എന്നിവർ മക്കളാണ് അഞ്ഞൂർ ചെമ്മണ്ണൂർ ലാസർ ഫ്രാൻസിസ് നിര്യാതനായി എൺപത്തി ഒൻപത് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് അഞ്ഞൂർ സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് കത്തോലിക്ക ദേവാലയ സെമിത്തേരിയിൽ നടന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രധാന വാർത്തകൾ പുന്നിയോർകുളം പഞ്ചായത്തിലെ അണ്ടത്തോട് യത്തിങ്കാന ബീച്ചിൽ കടൽ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കാൻ ധാരണ തീരുമാനം എൻ കെ അക്ബർ എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ കുന്നംകുളത്ത് വാഹനാപകടങ്ങൾ നാലു പേർക്ക് പരിക്ക് ചുവന്നൂരിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ നിർത്തിയിട്ട ഓട്ടോറിക്ഷയിലും ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിലും ഇടിച്ച അപകടം തെക്കേ പുറത്ത് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ചും പട്ടാമ്പി റോഡിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്കൂട്ടറിലിടിച്ചും അപകടങ്ങൾ ഇയാൾ ചിറനെല്ലൂർ കുട്ടിച്ചിറ പാടശേഖരത്തിൽ പടക്ക ഗോഡോണിന് സമീപം മധ്യവയസ്കനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി മരിച്ചത് വേലൂർ ഒളക്കിയെങ്കിൽ വർഗീസിന്റെ മകൻ അൻപത് വയസ്സുള്ള ജോൺ സാജു മൈക്രോ ഫിനാൻസ് സംഘത്തിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നതായി സൂചന മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കഥാകാരൻ സി വി ശ്രീരാമന്റെ പതിനാറാമത് ചരമദിനാചരണം നടന്നു മലയാളികളായ എഴുത്തുകാർ നേരിടുന്ന പരിധികളെ വെല്ലുവിളികളെ അനായാസം മറികടന്ന കഥാകാരനായിരുന്നു സി വി ശ്രീരാമനെന്ന് എഴുത്തുകാരി സി എസ് ചന്ദ്രിക അയനം സാംസ്കാരിക വേദി സാഹിത്യ അക്കാദമി സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ സി വി ശ്രീരാമൻ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു ജന്മസ്ഥലമായ കൊങ്ങനൂരിൽ സി പി എമ്മിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലും ദിനാചരണം ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു സി സി ടി വിയെ നിങ്ങൾക്ക് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളെ പിന്തുടരാം പ്രതിദിന വാർത്തകളും പ്രോഗ്രാമുകളും യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ് ഏറ്റവും പുതിയ പ്രാദേശിക വാർത്തകൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക അടുപ്പുട്ടി കാക്കശ്ശേരി വീട്ടിൽ ഉട്ടൂപ്പ് മകൻ ലോനച്ചന്റെ ഒന്നാം ചർമ്മവാർഷികം ആചരിച്ചു പരേതിന്റെ ഓർമ്മകൾക്കു മുൻപിൽ ദുഃഖാർത്ഥരായ ബന്ധുമിത്രാദികൾ